Να κάνουμε και εμεί τι προτάσει μα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρωτογενή λαϊκή μορφή εξουσία και έχει πράγματι στο επίκεντρό τη τον άνθρωπο. Τον φέρνει πιο κοντά στην κρίσιμη απόφαση που αφορά την καθημερινότητά του. Σήμερα οι αλλαγέ είναι αναγκαίε περισσότερε από ποτέ. Προποθέτουν όμω μελέτη, σχεδιασμό προσεκτικό, διάλογο ουσιαστικό με του θεσμικού εκπροσώπου και με τι τοπικέ κοινωνίε. Η μεταρρύθμιση οφείλει να είναι συνολική, συνενική και ολοκληρωμένη. Δηλαδή να επιφέρει τι αναγκαίε τομέ και αλλαγέ σε όλα τα επίπεδα τη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο τη περιφερειακή και τη τοπική. Θεμελιώδη προπόθεση για να προχωρήσει η υπόθεση τη δημοτιδιοικητική μεταρρύθμιση είναι να λυθούν τα οικονομικά, τα τεχνικά και τα διοικητικά προβλήματα πριν προχωρήσει η κυβέρνηση στην οριστική μορφή τη συνένωση των Δήμων στα πλαίσια του σχεδίου Καλικράτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μολάων, ενό εκ των τριών παλαιότερων Δήμων του Νομού Λακωνία και πρωτεύουσα τη επαρχία Επιδάβρο Λιμυρά, καταθέτει τι προτάσει του, τι οποίε θεωρεί ω την ελάχιστη προπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου Καλικράτη. Πρώτον, να υπάρχει σοβαρή, τεκμηριωμένη και διασφαλισμένη πρόβλεψη για την δημοσιονομική αποκέντρωση και διασφάλιση τη οικονομική αυτοτέλεια των νέων θεσμών. Δύο, να υπάρχει σαφήνεια για τι αρμοδιότητε που θα μεταφερθούν σε κάθε επίπεδο χωριστά και να καταπολέμα τη διάσπαση ή την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Τρίτο, να υπάρχει σαφή εικόνα για τον ρόλο τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση για τη σχέση με τι πέντε προγραμματικέ περιφέρειε του ΕΣΠΑ και τι επτά νέε κρατικέ περιφέρειε, καθώ και τα πια διοικητική δομή, περιφερειακή αυτοδιοικητική ή γενική διοίκηση, θα οριστεί ω εταίρο στη νέα εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος θετμοθέτηση νέας γραφειοκρατίας και συγκρούσεων ρόλων και αρμοδιοτήτων. Τέσσερα, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη δεσμευτική αποκέντρωση πόρων. Προτείνουμε την κατάρτιση Εθνικού Υπηρεσιακού Προγράμματος για την υποστήριξη των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και των νέων δήμων με εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή του, διαφορετικά η μεταρρύνδυση κινδυνεύει να αποτύχει. Σε ό,τι αφορά τη χωροταξή κατανομή, η πρότασή μα στηρίζεται σε ιστορικά, πολιτισμικά, γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πληθυσμιακά και πάνω απ' όλα κριτήρια που θα οδηγήσουν την περιοχή μα στον δρόμο τη ανάπτυξη, ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών τη πλεονεκτημάτων μα ω περιοχή με ιστορία, παράδοση, πολιτισμό και οικονομική υποδομή που στηρίζεται στο τρίπτικο γεωργία εμπόριο τουρισμού. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. δηλαδή. Θα πιάσω πρώτα το χωροταξικό. Καταρχάς, σαν μανιά τη με ικανοποιεί το γεγονός, παρόλο που δεν δέχτηκε η κυβέρνηση την πρόταση των έξι δήμων της Μάνης να αποτελέσουμε μία ενιαία ενότητα, δηλαδή μιλάω και για τους δύο δήμους της Μεσσηνίας, όμως με ικανοποιεί το γεγονός ότι οι δύο δήμοι αυτοί δεν εντάχθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας αλλά αποτέλεσαν έναν καινούριο Δήμο, τον Δήμο Μεσσηνιακής Μάνης. Αυτό με ικανοποιεί απόλυτα. Έτσι η Μάνη λοιπόν θα φαίνεται και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά του ταϊγέτου. Δεν είμαι εξοδοτημένος για το όνομα, γιατί εδώ υπάρχει το οξύμορο εκείνο σχήμα ότι ένας Δήμος, ο Δήμος Γηθίου που ιδρύθηκε... Η πατάτα. Το ίδιλο. Εκείνο ο Δήμος Γητίου που ιδρύθηκε το 1864 με τη σύσταση του ελληνικού κράτους πάβει να υπάρχει πλέον. Θα είναι Δήμος Μάνης. Αυτό όμως δεν μου επιτρέπεται και δεν έχω ξεχωριστεί να μιλήσω για αυτό το θέμα και δεν μπορούσα να συγκαλέσω Συμβούλιο για να φέρω απόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως η ικανοποίηση μου αυτή είναι μεγάλη. Έρχομαι όμως τώρα στην, πρα... στην περίπτωση και στην πραγματικότητα της εφαρμογής. Όλοι ζήσαμε, εγώ λιγότερο από εσά γιατί ασχολούμαι τα τελευταία 7 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ο Καποδίστριας στο βαθμό που απέτυχε, απέτυχε πρώτον, διότι οι δήμαρχοι που τον υποδέχτηκαν δεν τον οργάνωσαν σωστά. Διότι η εν συνεχεία πολιτική όλων των δημάρχων δεν κοίταξε να βελτιώσει την κατάστασή του. Αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, αυτό το μεταβατικό στάδιο που θα συμβεί και τώρα, όποιο δήμαρχο. Στου νέου Δήμου αυτού, του καλλικρατικού, αναλάβει, θα έχει μεγάλο φορτίο. Και αν δεν το πράξει σωστά και δεν δουλέψει σωστά, θα έχει αποτύχει ο καινούριο Δήμο. Απλώ επισημαίνω αυτά τα πράγματα και συνιστώ σε όσου θα ασχοληθούν στο μέλλον με του καλλικρατικού Δήμου να το προσέξουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Για χάρη οικονομία χρόνου, 
Θα κάνω μόνο τις προτάσεις επί του νομοσχεδίου και δύο-τρία πράγματα στο τέλος. Στο άρθρο 16 του προσχεδίου αναφέρεται στην επαγγελματική δραστηριότητα του Δημάρχου. Θεωρώ απαράδεκτο να μην κάνουμε πρόταση σήμερα να μην υπάρξει αυτό το άρθρο όπου λέει ευθαρσός ότι θα πρέπει να ανασταλεί η επαγγελματική δραστηριότητα του Δημάρχου για τον εξή απλό λόγο ότι δεν θέλουμε τι, τους ενεργούς επιχειρηματίες αυτούς οι οποίοι είναι επιτυχημένοι θα επιλέξουμε τι. Είναι λάθος εξ αρχής. Ούτε τίθεται θέμα συμβίβας του, ήδη έχει καταργηθεί από τη Βουλή. Θεωρώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι μία από τις προτάσεις μας πρέπει να είναι αυτή. Στο άρθρο 18 αναφέρεται στον αριθμό των υποψηφίων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσάυξης κατά δύο υποψηφίους στον αριθμό και στις δημοτικές κοινότητες και στις τοπικές κοινότητες. Για τον εξή απλό λόγο ότι μπορεί να προκύψει κάτι να μην έχουμε μετά επαναληπτικές εκλογές. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ, σεβασμός στον ομιλητή, σας παρακαλώ. Στο άρθρο 26, στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου, στην παράγραφο 3, έχει μια ασάφεια στη διατύπωση. Μπορείτε να τη δείτε μετά, αν συμφωνήσετε ότι υπάρχει, να το δούμε. Άρθρο 26, παράγραφος 3, είναι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Είναι απαράδεκτο να πούμε ότι κάνουμε οικονομία κλίμακος καταργώντας αυτούς. Προβλεπόταν στο προσχέδιο, δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Στο άρθρο 64, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΔΣ. Κάτι που δεν υπήρχε, ότι πρέπει να είναι το σύνολο των μελών. Νομίζω ότι εδώ που λέει το σύνολο είναι μια υπερβολή. Στο άρθρο 74, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Ποιότητα Ζωής, θα πρέπει ο πρόεδρος να είναι ο δήμαρχος όπως σωστά προτείνει η ΚΕΔ και να μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στον αντιδήμαρχο. Στο άρθρο 77, στο 6, πρέπει να γίνει μια διόρθωση λεκτική στο τέλος. Στο άρθρο 72, εκεί που λέει τις αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής, έχει την ίδια φρασιολογία που έχει ο κώδικας ο ισχύων, που είχαμε το πρόβλημα τότε ότι μπορεί να αναθέτει μόνο σε εκπήγουσες περιπτώσεις εξαιρετικά τα μικρά έργα. Στο προσχέδιο μέσα αυτό του νομοσχεδίου έχει την ίδια φρασιολογία. Δεν διορθώνει και δεν επιλύει το πρόβλημα που επιλύθηκε μετά όπως μου είπε η κυρία Περιφτάκη με νομοθετική ρύθμιση. Έχει την ίδια φρασιολογία και θα υπάρξει πρόβλημα αν δεν το δούμε αυτό. Στο άρθρο 83 και το άρθρο 84 είναι ίσως δύο από τα πιο σοβαρά άρθρα, μια πολύ μικρή χωρίς πρόταση. Αυτό μόνο θα είναι, είναι λίγο ασαφής. Καθορίζει ότι ποιε υπηρεσιακέ μονάδες θα λειτουργήσουν στα τοπικά, στις τοπικές κοινότητες και στις δημοτικές κοινότητες γίνεται με απόφαση βεβαίως του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από πρόταση των Συμβουλίων. Ίσως εδώ θα έπρεπε ο νόμος να γίνει σαφέστερος γιατί θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μετά σε σχέση με ποιες υπηρεσιακές μονάδες θα μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Στο άρθρο 86, κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επομένου έτους της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η απόφαση διαβιβάζει το Συμβούλιο έτσι ως το τέλος Ιουλίου. Στο προσχέδιο προβλεπόταν ότι το ύψος καθοριζόταν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση της Κέρκη. Στο άρθρο όμως 266, και είναι κάτι που το συζητούσαμε και με την κυρία Βρυστάκη, στις